ஹாய் எவ்ரி ஒன் பன்னீர் சீஸ் பராத்தா பண்ணுறதுக்கு நான் கடையில் ஒரு டீஸ்பூன் பட்டர் சேர்த்துருக்கேன் அது கொஞ்சம் உருக்குனதுக்கு அப்புறமா நான் ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு சேர்த்துக்கிறேன் அது கூடவே ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம் சேர்த்துக்கிறேன் நான் வந்து ஒரு பதினஞ்சு சின்ன வெங்காயத்தை ரொம்ப பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்து வெங்காயம் நல்லா சாஃப்ட் ஆகிற வரைக்கும் வதக்கிக்கலாம் தேவையான அளவுக்கு உப்பு வெங்காயம் நல்லா சாஃப்ட் ஆனதுக்கு அப்புறமா ஒரு கால் கேப்சிகம் வந்துட்டு நான் பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கிறேன் கேப்சிகம் வந்து கலர் சேஞ்ச் ஆகிற வரைக்கும் கொஞ்சம் நல்லா குக் பண்ணிக்கலாம் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பச்சை மிளகா பேஸ்ட் அரைச்சிருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கிறேன் காரத்துக்கு வந்து ஆல்ரெடி பச்சை மிளகா அரைச்சி சேர்த்துருக்கிறதுனால நான் முக்கா டீஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா மட்டும் சேர்த்துக்கிறேன் எல்லாத்தையும் கொஞ்ச நேரம் நல்லா ஃப்ரை பண்ணதுக்கு அப்புறமா நான் ஒரு நூறு கிராம் அளவுக்கு பன்னீர் வந்து கையிலே நல்லா பெசஞ்சு கிரம்பிள் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கிறேன் பன்னீர் சேர்த்துட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வந்து நல்லா குக் பண்ணால் போதும் ஃபில்லிங் ரெடி ஆகிடும் ஸோ இப்போ அடுப்புலேருந்து இறக்கிடலாம் இப்போ பராத்தா மேல் மாவுக்கு வந்துட்டு நான் ஒரு பவுலில் ரெண்டு கப் அளவுக்கு மைதா சேர்த்துக்கிறேன் தேவையான அளவுக்கு உப்பு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு பட்டர் சேர்த்துக்கிறேன் ஏன்னா கொஞ்சம் பராத்தா வந்து சாஃப்டாக வரும் ஃபஸ்ட்டு எல்லாத்தையும் ஒன்றா கையால் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா தேவையான அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்து மாவு வந்து சப்பாத்தி மாவோட நல்லா கொஞ்சம் சாஃப்டாக பிசைஞ்சு வச்சுக்கலாம் பராத்தா பண்ணுறதுக்கு நம்ம பிசைஞ்சு வச்சுருக்க மாவில் வந்து கொஞ்சமாக எடுத்து நம்ம எப்பயும் சப்பாத்தி தேய்க்கிற மாதிரி தேய்ச்சிட்டு அதுக்கு மேலே வந்து நான் கொஞ்சமாக பட்டர் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன் பட்டர் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பராத்தா சாப்பிடும்போது உள்ளே ஹார்டாக இல்லாமல் கொஞ்சம் சாஃப்டாக இருக்கும் இப்போ வந்து நான் அதுக்குள்ளே பன்னீர் ஃபில்லிங் வந்துட்டு வச்சுக்கிறேன் இதுக்கு மேலேயே வந்துட்டு உங்களுக்கு எவ்வளோ பிடிக்குமோ அந்த அளவுக்கு சீஸ் சேர்த்துக்கலாம் ஃபில்லிங் வச்சதுக்கப்புறமா வந்து ரெண்டு பக்கமும் வந்துட்டு ஆப்போசிட் சைடில் மடிச்சுக்கலாம் மடிச்சதுக்கப்புறமா இந்த ரெண்டு கார்னர்லேயும் கொஞ்சமாக தண்ணி வச்சு திரும்பவும் மடிக்கலாம் அதை சீல் பண்ணுறதுக்காக சீல் பண்ணதுக்கப்புறமா வந்து கொஞ்சமாக மாவு அப்ளை பண்ணி லைட்டாக தேய்ச்சிக்கோங்க ஓரளவுக்கு ஸ்கொயராக வரளவுக்கு தேய்ச்சி எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி தேய்ச்சி எடுத்துக்கலாம் நான் ஒரு இரும்பு கல்லில் வந்துட்டு பட்டர் சேர்த்துருக்கேன் பட்டர் வந்து உருப்பினதுக்கப்புறமா நம்ம தேய்ச்சி வச்சுருக்க பராத்தாவை சேர்த்து நல்லா குக் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு பக்கமும் நல்லா குக் ஆனதுக்கு அப்புறம் பார்த்திங்கனாக்கா அது வெந்துருச்சுனாக்கா வந்து இந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு நல்லா புஃபுன் வரும் அப்படி எலும்பி வரும் ஸோ அந்த ஸ்டேஜில் வந்துட்டு நீங்கள் அடுப்புலேருந்து இறக்கிடலாம் அவ்வளோதான் ரொம்பவே சிம்பிள் அண்ட் டேஸ்டியான பன்னீர் சீஸ் பராத்தா ரெடி இதுக்கு வந்து சைட் டிஷ் எதுவும் தேவையில்லை உங்களுக்கு அப்படி வேணும்னு நினச்சிங்கனாக்கா நீங்கள் பிளெயினாக தயிர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா சாஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த பராத்தா ரெசிபி கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்